லாஜிக்கலாம் மறந்துட்டு ஜாலியாக சிரிச்சுட்டு போகலாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் ஃபேமிலியோட முகம் சுழிக்காமல் நிறைய பேர் வந்து இது அடல்ட் கண்டென்ட்டு இது கொஞ்சம் முகம் சுழிக்கிற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா நிறைய ஒரு ஒரு விஷயம் கிளம்பிச்சு அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை ஆனே இன்னைக்கு ஒரே ஒரு படம் சைன் பண்ணிங்கன்னா ஆயிரம் படம் ஆயிரம்ண்ணே என்னென்னா எப்படி கூப்பிட்டுருந்தாலும் பரவாயில்ல மைக்கிள் ஜாக்சன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு அதனால நான் பாக்கியராஜ் சார் பற்றி பேசி ஆகணும் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவருடைய தன்னம்பிக்கை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் முன்னேறணும்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி ரெண்டும் வந்து இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆரை பற்றி பேசக்கூடியவங்க யாராலும் எம்ஜிஆரை பற்றி பேசி ஆகலாம் அவங்களுக்குலாம் தரும சிந்தனை அதிகமாக இருக்குது நிறைய பேர் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கு எல்லாரும் போயிடலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் செலக்டிவான குறைந்த நம்பர் படங்களை தான் வாங்க போறாங்க மேலில் வந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி தேட்டருக்குள்ளே வந்து ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அப்படி ஒரு தேட்டர் ஃபீல்டில் வந்து வரப்போ ரொம்ப புதுசாக இருக்கு ஸோ இதை திருப்பி நடத்துறதுக்கு காரணமானத என்னுடைய பிரதர் ரவீந்தர் சந்திரசேகர் அவர்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல் நான் ரவி பிரதர் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் பழக்கம் ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி நாங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் தான் மாறி மாறி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் நம்பர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நாளாக படம் பண்ணோம் படம் பண்ணணும்னு இப்படி ஒரு விஷயம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் நான் ஒரு பக்கம் படம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அவரும் சில படங்கள்லாம் ஆரம்பித்தார் இதே ஸ்டேஜில் ஒரு வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் ஆச்சு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் நானும் அவரும் இன்னொரு டேரக்டரோட சேர்ந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு அப்போ நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க எதுக்கு வேண்டாம் எதுக்கு நீங்கள் வந்து கரியரில் நல்லா போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு இதை நான் அவருக்குன்னு மட்டும் சொல்லலை அவருக்கும் இதே மாதிரி தான் என்னை பற்றி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க எதுக்கு இந்த ஹீரோட அப்படி அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்கள் பண்ண வேண்டிய ப்ராஜெக்ட் ஒன்று மிஸ் ஆச்சு அதுக்கும் சில காரணங்கள் இருக்குது வெளியில் சொல்கிற காரணங்கள் வேறு அதுக்கு உண்மையான ரீசன்ஸ் எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் மிஸ் ஆனப்போ திருப்பி அது சொன்னவங்க எல்லாருக்குமே வந்து எடுத்து கொடுத்த மாதிரி நான் தான் அன்றைக்கே சொன்னேன்ல எதுக்கு தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க நானும் பொறுமையாக காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் பட் எனக்கு ஏதோ ஒரு 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 ஓரத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ரவி பிரதர் வந்து கரெக்டாக பண்ணுவார் அப்படின்னு பட் அதுக்கான நேரம் அமைஞ்சு வரணும் அப்படிங்கிறது நானும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவரும் காத்துக்கிட்டு இருந்தார் நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து என் என்கிட்ட அவரை பற்றி சொன்னது மட்டும் இல்லை என்னை பற்றி அவர்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு சாந்தி வச்சு பண்ணணும் இப்போது நீங்கள் வேறு தான் பெரிய ஹீரோ வச்சு பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு ஓடுற குதிரையை வச்சு பண்ணுங்கள் இப்படின்னு சொன்ன நிறைய பேரும் இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் அவர் கூட பண்ணணும்னு நான் மனசில் ஒரு ஒரு விஷயம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் என் கூட பண்ணணும்னு மனசில் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் சைலண்ட்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் வெற்றி தோல்வி அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நல்லபடியாக ஆரம்பித்து எக்தம் ஒரே ஷெடியூலில் வந்து அந்த ஷூட்டிங்கை முடிச்சு மூணு சாங்கு வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் செலவு பண்ணி நான் கூட கேட்டேன் எதுக்கு பிரதர் இவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்கன்னு இல்லை இல்லை ப்ராஜெக்டில் வந்து எங்கே செலவு பண்ணால் எங்கே நாய்ஸ் க்ரியேட் ஆகணுமோ அங்கே செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மூணு சாங்கு பெரிய செலவு பண்ணி இன்றைக்கி ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் கொண்டு வந்து ஒருத்தருக்கும் ஒரு பைசா பாக்கி வைக்காமல் ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வந்து ரிலீஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ அன்றைக்கி நான் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய பேரை வந்து ராங் அண்ட் ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு என்கிட்ட பேசுகிறவங்க எல்லாருக்குமே ஸோ தேங்க்யூ பிரதர் உங்கள் மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கை Thank you for having that trust. Ravi Brother, I think producers like him are very important because he is very passionate. If you can do a few things, 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 you can do a few things. Uh, of course, there are a lot of producers in the Mari industry, but one of the producers who have been in the industry is a lot of fun. So, I would say, the only source of the reason is that Ravi Brother is a great part of the industry. So, I would say, the only sole reason is that Ravinder Chandrasekhar is a great part
and uh, director shrijar na murunga chips poruthu irukinga padatha padatha poruthu irukinga enna solrano adha dhaan yekkanar pathiyum adhavadhu modhal engitta vandha kadhai sonna po vandu rendu manera na ulundu ulundu sirichen nan i think adhu podu nan nenikiren iniki irukka oru soolnalaiyila vandu oru theater ku vandu oru padam paakanona அந்த ரெண்டு மணி நேரம் உள்ளச்சா அதாவது வந்து நான் இந்த படத்தை இப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த படத்தில் ஸ்க்ரீன் ப்ளே இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த மூளையெல்லாம் கைட்டி வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தேட்டருக்குள்ளே வந்து எல்லா லாஜிக்கெலாம் மறந்துட்டு ஜாலியாக சிரிச்சுட்டு போகலாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் ஒரு ஃபேமிலியோட முகம் சுழிக்காமல் நிறைய பேர் வந்து இது அடல்ட் கண்டென்ட்டு இது கொஞ்சம் முகம் சுழிக்கிற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா நிறைய ஒரு ஒரு விஷயம் கிளம்பிச்சு அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை இட் இஸ் அ பியோர் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் அண்ட் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து டேரக்டர் வந்து எப்படி கிடைக்க கதை சொல்லி எப்படி சிரிக்க வச்சாரோ அந்த மாதிரி தான் ஆடியன்ஸும் சிரிக்க வைப்பாருங்கிறத நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த விதத்தில் நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கிற ஒரு ஒரு எக்னோர் அண்ட் அவருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் படத்தில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட் மனோபாலா சார்லேருந்து முனிஷ்கான் சார்லேருந்து அப்புறம் அப்பா குரு சீமா யோகி பாபா பிரதர் யோகி பாபா பிரதர்லாம் வந்து நான் ஒரே ஒரு ஃபோன் கால் தான் அடித்தேன் அவர் பயங்கர பிஸியாக இருந்தார் சின்ன பிரதர் எனக்காக ஒரு ஒரு ஆறு நாள் ஏழு நாள் எப்படியாவது ஓதி கொடுங்க சாம்பிள் நீங்கள் ஃபோனை வைங்க நான் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் பேசிக்கிறேன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அதுக்கு என்னோடய நன்றி பிரதர் வேறு எதுவுமே வந்து கேட்காம இம்மிடியட்டாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு இது எதுக்குன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் சார்ந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லை ஒரு வெற்றி ஒரு படம் வந்து நிறைய பேர் சார்ந்த ஒரு விஷயம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் வந்து ஒரு ஒரு வெற்றியை கொண்டு வர முடியுங்கிற நம்புகிறேன் ஸோ அந்த வந்து இந்த படத்தில் வந்து டெக்னீஷியன் தன் ஆர்டிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பட்டாலும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது நான் வந்து ஆக்சுவலாக இது எப்படி நடந்துச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ வந்து ஒன்றுமே பண்ணாமல் வீட்டில் வெட்டி உட்காந்துருந்தேன் சரி கரெக்டாக ஒரு அடுத்து பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட் வந்து அடுத்து ஒரு தப்பான ப்ராஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கெரியரே மொத்தமாக சரிஞ்சிடும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புது ப்ரொடியூசர்ஸ் புது டேரக்டர்ஸ் இப்படி தான் வந்துட்டு பட் எதுவுமே வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங்காக படலை நம்ம வந்து திருப்பி நம்மளை தூக்கி நிறுத்திக்கணும்னா அப்படின்னு அப்படி நான் வேலையே இல்லாமல் வீட்டில் வெட்டியாக உட்காந்துக்கிறப்போ ரெண்டு பேர் வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண வந்தாங்க ஒன்று வந்து இப்போ நான் ஒரு படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ராவண கோட்டம் அப்படின்னு விக்ரம் சுகுமாரன் அவருடைய இயக்கத்தில் அது வந்து கண்ணன் ரவி அன்பின் எங்களோடய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அவர் வந்தார் இன்னொருத்தர் வந்தது வந்து ரவி பிரதர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து என்னை நம்பி நான் லைஃப்பில் நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்பி வந்தவங்க ஸோ அதுக்கு முதல்ல என்ன நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ரவி பிரதர் ஃபஸ்ட் இப்படி ஒரு ஐடியா த்ரோ பண்ணார் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மெழுகேற்றி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நாங்கள் பேச ஆரம்பித்து கதையை கேட்டு அது ஓகே பண்ணி அப்புறம் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் நல்ல லாக்டவுன் இதெல்லாம் விழுந்துச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் ஒன்றுமே இல்லாத டைமில் எனக்கு கொண்டு வந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது என்னை நம்பி என்னை மட்டுமே நம்பி ரவி பிரதர் அண்ட் ஸ்ரீஜர் ஒரு டேரக்டர் வந்து என்னை நம்பி என்னை மட்டுமே நம்பி கொண்டு வந்த ப்ராஜெக்ட் ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்ஸ் டு தி என்டையர் டீம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ஒரு விஷயம் நம்புகிறேன் நம்மளோட நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க் நம்மளோட டெடிக்கேஷன் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒருத்தர் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா வந்து அவர் மட்டுமே அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் பற்றாது அவர் மட்டுமே நினச்சா பார்த்தாது ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து நினைக்கணும் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்தால் தான் வந்து ஒருத்தர் ஜெயிக்க வைக்க முடியும் அதுதான் எங்கள் சினிமா நிலவரம் நம்ம மட்டுமே வந்து ஒரு சூப்பர் கண்டென்ட் கொடுத்துட்டோம் ஒரு சூப்பராக நடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சா பார்த்தது அதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் சேர்ந்து வரும் ஸோ அந்த பத்து பேர் இல்லாமல் இங்கே வந்திருக்கிற அந்த நூறு இரநூறு பேரோட நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அதை நடத்துறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து இப்போ கேட்டுக்கிறேன் லெட் தட் விக்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யர் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் இன்னொருத்தரை பற்றி நான் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நர்மதா வேணி இல்லை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க அது சொன்ன கைத்தட்டுவீங்க தெரியும் அதுக்காக தான் அதை சொன்னேன் இன்னும் பட் ஜோக்ஸ் அப்பா கண்டிப்பாக இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஈக்குவாலிட்டி குவாலிட்டி அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் பெண்கள் நிறைய பேர் முன்னுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் முன் ஒரு படி எடுத்து வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த இடத்துல அதுவும் ஒரு நிறைய ஒரு மேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கி நிறைய லேடிஸ் வந்து முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ரைட் ஃப்ரம் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ்லேருந்து டேரக்டர்ஸ
எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஒன்ஸ் அகேன் லிபரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரவி பிரதருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கிற இந்த கம்பெனிக்கும் மற்றும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணி எல்லாருக்குமே எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஜாலியாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் ஒரு கட்சிப்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் டெஃபினட்டாக உறுதி தருவேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அண்ணே இன்னைக்கு ஒரே ஒரு படம் சைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆயிரம் படம் ஆயிரும்ணே அண்ணே பார்த்து ஏதாவது பண்ண ஒரே ஒரு சைன் யாரும் ஒரு பேசி நான் <laughs> 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 ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பாகிராஜ் சார் ஆஃபீஸ் கிட்டே தான் நின்று பண்ணாங்க வாய்ப்பு தெரியும் இப்போ டெய்லியும் வந்து பாகிராஜ் சாருக்கு அவருக்கு நினைக்கிறேன்னு தெரிலன்னா அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் சார் கிட்ட நினைப்பாரு டெய்லியும் வந்து அவர் ஆஃபீஸ் வெளியில் வந்து அந்த டீ கடை ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஆஃபீஸ் வெளியில் வந்து ஒரு தள்ளுவண்டி ஒன்று இருக்கும் அங்கே தான் உட்காந்து இருப்பேன் வெளியே ஒரு பார்க்கணும் அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு டெய்லியும் அவர் சார் வந்து உட்காருவார் அப்பப்போ பார்ப்பார் சொல்கிறேன் யா சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் அந்த படத்தில் சித்து பிளஸ் நான் நடிச்சிருக்கேன் அது சாந்தனு தெரியுமானு தெரியாது ஒரே ஒரு ஷார்ட்டு மட்டும் நான் நடிச்சிருப்பேன் அந்த வெள்ளன் குரூப்பில் வந்து ஓரமாக நின்று இருப்பேன் அப்போ எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பாகிராஜ் சார் வந்து ஏதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் என்ன பண்ணமோ அதான் கொடுத்தாரு நான் இன்றைக்கி பிஸியாக இருக்கிறேன்றதுனால அவர் நான் திரும்பி பார்க்க போகிறது தப்பு இல்லையா அதனால தான் என்ன டேட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாந்தனும் நான் வரேன்னு சொல்லி நான் நினைப்பேன் நான் ரொம்ப ரசிக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டர் வந்து பாகிராஜ் சார் ஏன்னா எங்கள் டீம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை கூட நான் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் அவர் படங்கள் தான் நிறைய நான் பார்ப்பேன் அவர்கிட்டே நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பெ பெரிய ஜாம்பவனோட மகன் வந்து நடிக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்ம சைட்லேருந்து ஒரு சின்ன சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்மளும் போய் நின்று இருக்கு மேங்க அதனால தான் நான் அந்த படம் கண்டிப்பாக பண்ணேன் சாயந்தரம் நான் மே மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் கூட நீங்கள் என்ன படம் பண்ணாலும் நான் வந்து பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் அது என்ன அலாரம் மாதிரி மூணு வேலை சாப்பாடு மாதிரி சொல்லுங்கிறீங்க ஏற்கனவே பஞ்சாயத்து இந்த லாக்டவுனில் வந்து இந்த ரெண்டு வருஷம் எல்லாருமே இழந்துட்டோம் அதனால் கொஞ்சம் டைட் ஒர்க்காக போயிட்டுருக்கு மீண்டும் இந்த சினிமா நல்லா இருக்கணும்னா தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருமே நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நடிகர்கள் எல்லாமே நாங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் இதுவரை எந்த எந்த மேடையில் இவ்வளோ நான் பேசுறது இல்லை தான் ஃபஸ்ட்டு முறை பேசுகிறேன் சினிமாவை நல்லபடியாக ஆகும் இந்த படம் வெற்றி அடைய நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றிங்க ஏன்னா பேசுங்க தப்பாக பேசி தான் பண்ணிச்சுங்க நன்றி யோகி பாபுனே நன்றினே தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது படங்களுக்கு நடுவில் இந்த விழாவுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றினே ஸோ அடுத்தபடியா இவர் வந்து இவர் அன்னைக்கு ஒரு டைலாக் சொல்லிட்டு போனார் அது இன்றைக்கு வரையும் மீம் கண்டென்டாக போயிட்டு இருக்கு இவன் எந்த பக்கம் போட்டாலும் அடிக்கிறாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்ல ஒரு டைலாக் சொல்லிட்டு போனார் ஆக்டர் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜர்கண்டி லாக்அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய படங்களுடைய தயாரிப்பாளராக இருக்கா நிதின் சத்யா அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அதுலியாரதி திபா ரவி அவர்களே அப்புறம் படத்தில் நினச்சிருக்க மாட்டேன் எல்லாருக்குமே வணக்கம் எனக்கும் படத்துக்கும் ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை ஆனால் படத்தில் நடிச்சிருக்கிறவங்க எல்லாருமே எனக்கு வந்து பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோனுவாக இருக்கட்டும் பாம்புவாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் இல்லை பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியலன்னு தெரியலை வருண் பிரதீப் அசோக் மாமா இவங்க எல்லாமே வந்து மிகப்பெருசாக வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க இந்த படத்துக்கு இவங்க எல்லாமே லிப்ரா ரவியோட பேக் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஸோ அது நிறைய பேருக்கு லைம் லைஃப்பில் தெரியாது பட் அவங்க எல்லாருமே நான் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் சார் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இன்னும் ரெண்டு பேர் இந்த படத்தை வந்து பெரிய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நர்மதா வேணி ஒன்று அந்த முனையில் உட்காந்துருக்கிற ஹீனா அவங்களும் வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க மூணு பாட்டு ஒரு கோடி ரூபாவில் செலவு பண்ண லிப்ரா ரவி அவர்களே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ நித்தின் சத்யா பேசும்போது கேள்விப்பட்டீங்கன்னா அதுல்யா ஆரம்பிச்சாரு நர்மதா வேணி போனாரு ஹீனா போயிட்டாரு மற்ற யாரையுமே அவருக்கு கண்டிக்கவே இல்லை வெரி குட் ஜென்டில்மேன் சூப்பர் சார் அவர் பெண்களின் நியாயகன் அப்படிதான் இருப்பாப்ல அடுத்தபடியாக விஜய் ஆதிராஜ் சார் ஸோ நடிகர் டேரக்டர் இங்க எல்லாருக்கும் முன்னோடி அவர்களே அன்புடன்
துணிஞ்ச ஒரு காமெடி படம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கிற சூழலில் வந்து சாந்தின்னு சொன்ன மாதிரி அழகாக ரெண்டு மணி நேரம் சிரிச்சுட்டு போகிற மாதிரி ஒரு படம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட கதை எனக்கு நல்லா தெரியும் அண்ட் ஐ ஆம் ஷுவர் நீங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு இந்த படம் வெற்றி பெற என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நாங்களே வந்து சிறிது நேரம் பேசுங்கன்னு சொல்ல சொன்னாங்க அது சொல்லாமலே எல்லாருமே ரொம்ப கம்மியாக தான் பேசிட்டு இருக்காங்க வெரி நைஸ் இப்போ அடுத்து வரப்போகிற யார் அப்படின்னா அரங்கமே அதுவும் ஏன்னா மைக்கேல் ஜாக்சனுக்கு டான்ஸ் கற்றுக் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் தான் ஒபாமாக்கு அரசியல் யார் கற்றுக் கொடுத்தா அப்படின்னா இவர் தான் மீனுக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுத்தது பறவைக்கு பறக்க கற்றுக் கொடுத்தது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ சாந்தனு பாக்கியராஜ்லாம் எப்போல்லாம் அவருக்கு டான்ஸில் டவுட் வருதோ உடனே ஃபோன் கால் வந்து நம்ம மிர்ச்சி சிவாக்கு தான் பண்ணுவாப்பில் மிர்ச்சி சிவா அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இடியட் அப்படின்ற ஒரு படத்தில் வந்து பேய்க்கு எப்படி பயமுறுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு நடிச்சி <laughs> 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 என்னோட ப்ரொடியூசர் என்னை எப்படி ஃபோன் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி கூப்பிடுவாரு தெரியாது ஆனால் இந்த ப்ரொடியூசர் லாஸ்ட் ஒன் வீக்காக ஃபோன் பண்ணி இன்னைக்கு காலைல பால் போடுற மாதிரி மூன்றரை மணிக்கு நேற்று நேற்று ஸ்விக்கி டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி ஒம்பதரை மணிக்கு வந்துருவீங்களே வந்துருவீங்க பதினோரு மணிக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன் பிரதர் வரமாட்டேன் மட்டும் சொல்கிறாரு வரேன்னு சொல்கிறதுனா நான் ஃபோன் பண்ணேன் இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த டைட்டில் தான் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு படத்தில் ஒரு மெசேஜ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைட்டில் ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருக்குது என்னென்னா சிப்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஹெல்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் முருங்கா சிப்ஸ் சாப்பிடுங்க அது நல்லதுன்னு சொல்ல வர மெசேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ரொடியூசரும் கதை கேட்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டாக எடுப்பாங்க நம்ம ப்ரொடியூசர் பார்க்கும்போது சிப்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு அவருக்கு ஸோ பிடிக்கும் போது ஓ ஃபீல் பண்ணுறது ஸோ ஸோ அதனால தான் ரெண்டாவது என்னோடய சில முக்கியமான மக்களுக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அதில் வந்து சாந்திரம் என்னென்னா தேவையில்லாத எல்லா விஷயத்துக்கும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு ஃபோன் கூட அவங்க பண்ணவே இல்லை எனக்கு பக்கத்துல <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 இன்னைக்கு நீ சொன்ன திரும்ப லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக வந்து நான் வெயிட் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த படமும் வரலன்னு சொன்னீங்க உலகத்துலேயும் எந்த படமும் வரல லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக சொன்னால் அதனால் நீ வரதவே பட வேணாம் உன்னோட டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கு எவ்ரி திங் வில் பி ஃபண்டாஸ்டிக் ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லணும் அண்ட் ரெண்டாவது வந்து இந்த படத்துடைய மியூசிக் டைரக்டர் தருண் வெரி வெரி டேலண்டட் நான் ரேடியோ டைம்ஸ்லேருந்து அவரோட பாட்டு நிறையா போட்டிருக்கேன் நிறைய கேட்டிருக்கேன் அண்ட் he deserved to be a very big position in tamil movie industry brother the time is not too far for you and adukapra hero in romba nalla padirkinga na sollum bodhu vandu nithin sithe serikirar adhu da vandu inga or highlight ivula nalla friends ne pakkathula engala patti pesren adhi okay appra ipo na bike la sari pore enna na sir vandu india le vandu periya director screen play writer இது வந்து பாண்டியராஜ் சார் வந்து சொன்னார் பாண்டியராஜ் சார் சொன்னார் ஒரு நாள் அவர் வீட்டில் பிருத்வி அவரோட வீட்டில் இருக்கும் போது சொன்னார் இவர் வந்து ஒரு கதை கேட்டிருக்காரு அந்த கதை கேட்டுட்டு என்ன சொல்லியிருக்காருனா என்னப்பா இது நம்ம அடுத்த வாரம் ஷூட்டிங் போகிறோம் இந்த கதை லைட்டாக அந்த கதையில் சாயம் இருக்கு அப்போ இது பண்ண வேணாம் பாருங்கள் ஒரு வாரத்தில் ஷூட்டிங் போகிற படம் இது பண்ண வேணாம் நீ என்ன பண்ணுற இவங்க வழக்கமாக இருக்கிற அந்த லாட்ஜில் ரூம் போட்டு பாண்டியராஜ் சார் வந்து வெளியில் உட்கார வச்சுட்டு உள்ளே எழுதுகிறார் கதை 
சும்மா அது அவருக்கு தேவையான விஷயம் அந்த டைமில் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சு டீ டீ தான் சொல்கிறேன் டீ எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு வந்து நீ படுத்துக்கொண்டாராம் மூணு மணிக்கு எழுப்பிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வாங்க நான் ஒரு மூணு மணிலேருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஒன் நைட்டில் ரெடி பண்ண சொல்லி தான் இன்னும் போய் நாளை வாங்க இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து என்ன ஒத்துக்க முடியும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பாணியில் சார் சொல்லும் போது அப்படியே புள்ள இருக்குது எப்பா இன்னைக்கு நம்மளே நிறையா படம் பார்க்குறது கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி சைடில் அதில் தான் சார் இருக்குது அந்த ஹீரோ அந்த சைடில் படிக்கட்டில் போகலாம் இங்கே நம்ம லிஃப்டில் வச்சுக்கலாம் சார் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன வேணாலும் மாற்றி அப்படி பண்ணுறதுலாம் நிறையா இருக்குது ஆனால் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணிடுறாரு இவ்வளோ சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுற விஷயம் நிறையா இருந்தாலும் சாந்தனுவே ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு விஷயத்த நான் சார் கிட்டே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் அது என்ன அவரோட டான்ஸ் தான் ஏன்னா அந்த டான்ஸ் சார் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அது வந்து பார்க்குறதுக்கு புதுசாக இருக்குது ஆனால் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு மட்டும் தான் சார் தெரியுது ஏன்னா நான் வந்து மாஸ்டர்லாம் இங்கே இருக்காங்க ஒரு ரைட் கால் எடுத்து வச்சு ரைட் கையும் ஒரே டைம் எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது எப்போ தெரியுதுன்னா நம்ம பின்னாடி ஆறுறவங்க வந்து நம்ம பின்னாடி ஒரு சவுண்ட் போடுவோம் இங்கேயும் ரைட்டு போகுது அப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு மாஸ்டர் சொல்லிடுவாங்க இல்லை இல்லை அவர் என்ன பண்ணுறவர் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு குருவாக இருக்க பாக்கியில் சார் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க இதுக்காக நல்ல ஸ்கூல் தான் கூட வந்துடாதீங்க எனக்கு வந்து என்ன ஆசைனா சாந்தனுவும் அந்த மாஸ்டரும் அந்த டான்ஸ் ஆனாங்க தெரியுமா ரெண்டு பேருமே அது மாதிரி நானும் பாக்கியில் சார் ஒரு படத்தில் ஆடணும்ன்ற வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது நிச்சயமாக வந்து அது மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் நானும் வெயிட் பண்ணுறேன் சார் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சார் கூட தான் ஓகேன்ட்டாரு நானே லான்ச்சுக்காக நினைக்கிறேன் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ப்ரொடியூசர் சார் உங்கள் இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த லாக்டவுன் அப்புறமா நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுறது இங்கே இருக்கிற சிவிகுமார் சார் அந்த ஞானவேந்திரா சார் தனஞ்சேந்திர சார் எல்லா மயில்சாமி சார் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது என்னென்னா த ரைட் டேலண்ட் ரைட் பீப்புள் வில் கம் ஃபார்வர்ட் இயர் ஆஃப்டர் அப்படின்ட்டு காப்பாற்றுறது இந்த உலகத்தையே அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போதைக்கு தேவை ஹியூமர் அண்ட் லவ் இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் மற்ற எதுவுமே ப்ரோஜனமே கிடையாது ஜாலியாக இருக்கேன் அந்த விஷயம் வந்து மிஸ் தேங்க்யூ சார் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியாத ஒரு உண்மை அந்த உண்மையை இன்றைக்கி வந்து உடைச்சிருக்காரு மைக்கேல் ஜாக்சனோட குருவாக வேணால் மிர்ச்சி சிவா இருக்கலாம் மிர்ச்சி சிவாவுடைய டான்ஸ் குரு பாக்கியராஜ் சார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ டான்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால டான்ஸ் மாஸ்டர் ஷோபி மாஸ்டர் லலிதா மாஸ்டர் ரெண்டு பேரும் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவாங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேர் நிறைய பேர் பேசுறாலும் சும்மா ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் மெயின் வந்து இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் படம் ரிலீஸ் வந்து சோனு தான் ஏன்னா சோனு வந்து எல்லா டேலண்டும் இருக்கும் பட் ஏதோ கரெக்ட் டைம் ஒர்க் அவுட் ஆகல சம்டைம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா எல்லா சூழ்நிலையும் அமையணும் இல்லை ஸோ நானும் வந்து கரெக்டாக ஏதோ பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்கும்போது நல்ல ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது அப்போ மிஸ் ஆகிடுச்சு பண்ண முடியல அந்த படமாக இப்போ தள்ளி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் கேட்கும் போது கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் எப்படியாச்சு தேட்டர் எப்படியா பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் பண்ணோம் ஸோ இந்த படத்துலேருந்து திருப்பியும் சோனுக்கு ஒரு ஏறுமுகமாக இருக்கணும்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சோனு மூலியமாக தான் எனக்கு ப்ரொடியூசர் ரவி சார் தெரியும் அவர் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு படத்துக்கு சில பட்ஜெட் இருக்கும் இல்லையா பட் இந்த படத்தை சொல்லும் போது நானாவது சொல்லி யோசிப்பேன் சார் இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள ஓகேவா உங்களுக்கு ஓகேவா அவர் இல்லை இல்லை வசதி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ எனக்கு வந்து அந்த பார்க்கும்போது வாவ் ஃபேக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதையும் பற்றியும் கவலைப்படாம அந்த இந்த என்ன சொல்றது அவ்வளோ நல்லா உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க அந்த கிராண்ட் ஏரோன் சரி அந்த அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணார் ஸோ தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப 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 ஸ்வீட் பர்சன் அவர் எனர்ஜி எனர்ஜியான பர்சன் நமக்கு நமக்கு வந்து ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பார் நல்லா பண்ணுவோம் பெரிய பெருசாக பண்ணலாம் நம்ம பெருசாக பண்ணலாம்னு அது தேங்க்யூ சார் அதே மாதிரி இப்போது எல்லா டெக்னீஷியும் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தரன் வந்து அவர் 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 ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அவங்களெலாம் தெரியும் பட் நான் சில பேர் இப்போது என்னென்னா இப்போ நர்மதா இருக்காங்க நர்மதா வந்து இப்போ இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபில்ம் தானே நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபில்ம் ஆர்ட் டைரக்டர் ஃபஸ்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில விஷயம் சொல்லுவோம் இது வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு டக்கு டக்குன்னு ரொம்ப இன்ட்ர
வந்திருக்கேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேலையில இருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சரியில்லை ரொம்ப சந்தோஷம் படத்துல நாங்க ஒர்க் பண்ணது சோனு பிரதர் பத்தி சொல்ல வேண்டாம் சந்தனு பிரதர் அவங்க பயங்கரமான டேலண்டட் அண்ட் அவங்க டான்ஸ்க்கு நாங்களும் ஃபேன்ஸ் அதே மாதிரி லிப்ரா அக்ஷன் ரவி சார் ரொம்ப லவ் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஒரு பாட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எப்பயுமே யூஸ்வல் அவர் ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ணி சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க நம்ம ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன சொன்னாலும் அது பட்ஜெட்குள்ளே இருந்தாலும் தன் கொஞ்சம் தாண்டி போனாலும் அதை செஞ்சால் அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அதை மெனக்கெடுத்து பண்ணுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ ரவி சார் அந்த சப்போர்ட் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணனா இந்த பாட்டெலாம் இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்காது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அது மாதிரி ரவி சார் பின்னாடி ஒரு டீம் யூஸ்வலாக நம்ம எல்லார் பற்றியும் சொல்லுவோம் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு அவுட்புட்காக கஷ்டப்படுவோம் அவர் பின்னாடி ஒரு மேனேஜிங் டீம் நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுவேன் யூஸ்வலாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லோரும் இருப்பாங்க மேனேஜர்ஸ் கொஞ்சம் ஓரமாக இருப்பாங்க ஆனால் கேமரா பின்னாடியே இருப்பாங்க இங்கே இருக்க மேனேஜர்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே ஸோ நான் ரொம்ப அதை அட்மையர் பண்ணுவேன் எப்படி நான் இப்படியே இருக்கீங்க கூடவே நம்ம கேமரா விட்டு திரும்பினா நம்ம அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அசோசியேட்ஸ் பார்க்கலாம் ஆனால் மேனேஜர்ஸ் பக்கத்துலேயே நிற்பாங்க என்னென்னா எதாவது வேணுமா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நல்லா இருக்கு ஷார்ட் நாங்க சோ அந்த அளவுக்கு ரவி சரோட ஹோல் டீம் அவங்களுடைய எஃபர்ட் இருக்கு சோ எல்லாருமே டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே பெரியவங்க டைரக்டர் சார் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாருமே வந்து கிவன் தர் பெஸ்ட் அப்புறம் அதுல் அதுல அவ ரொம்ப நீங்க அழகா பாத்துப்பீங்க சாங்ல அதுலயே ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க ஏனா நேர்ல நாங்களே ரொம்ப ரசிச்சோம் சோ அதுல் கிட்ட வந்து ஒரு காஸ்டியூம்ல இருந்து மேக்கப்பில் இருந்து இப்படி தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு டே ஓகே பண்ணவே மாட்டாங்க நாங்களே ஓகே சொன்னாலும் இல்லை நான் இன்னும் பெட்டராக பண்ணுறேன் இது ஓகேவான்னு சொல்லி ரொம்ப அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் அண்ட் ரியலி கிரேட் அபவுட் ஹர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீனா அஃப்கோர்ஸ் பாவம் அவங்க வந்து ரொம்ப என்ன சொன்னாலும் அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்காக ஷி ஒர்க் ரியலி ஹார்ட் அப்புறம் தேங்க்யூ ஹீனா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நர்மதா வேணி அதாவது அதே மாதிரி தான் எப்படி வந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி கைத்தட்டுறீங்க பிளான் பண்ணி கூட்டு வந்திருக்கீங்க ஓகே என்னன்னா என்னன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம எல்லா கூடயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பட் நர்மதம் எப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம்குள்ளேயே இருப்பாப்ல இது வேணும் அது வேணும்னா நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்றது முன்னாடி அவங்க போய் நிற்பாங்க நான் இதை ஸ்னௌத்தணுமா இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் இது இத்தனை பேர் நாங்கள் நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்கோம் இந்த டெக்னீஷியன்ல இந்த டெக்னிக்கல் டீம்ல என்ன அப்படின்னா ரவி சார் ரவி சார் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுவேன் ஒரு ஃபீமேல் வந்து பண்ணணும் மாஸ்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு சார் ரவி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் இட்ஸ் ரியலி மீன்ஸ் டு லாட் டு பி ஹியூர் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் விஷ் ஆல் ஆர் டீம் உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம் ப்ரொடக்ஷன் இது வரைக்கும் எனக்கு யாருமே இந்த மாதிரி பண்ணதில்லை ஸோ ரவி சார் வந்து அவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸ் எந்த சின்ன டெக்னீஷியன்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து பண்ணுறாரு ரெண்டாவது இன்சிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்லெஸ் ஒர்க் மோர் படம் அந்த பாட்டு வந்து ஷூட் பண்ணும்போது என்னை கூப்பிட்டு இன்வைட் பண்ணாங்க ஷூட்டிங்க்கு கூப்பிட்டு நாங்கள் போய் நின்றுட்டு இருந்தேன் யாரை பார்க்குறது உடனே மேனேஜர் வந்து பார்த்து சார் கேரம் இருக்கிற வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் சார் உள்ளே இருந்தார் உள்ளே போய் உட்கார வச்சு கொண்டு வந்து பேசிவிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி என்னை தோளில் கைப்பட்டு கூப்பிட்டு போய் உங்கள் பாட்டுக்கு நான் எப்படிலாம் செட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக காட்டினார் இந்த மாதிரி எந்த ப்ரொடியூசரும் நான் வந்து பண்ணதில்லை இன்றைக்கி இது வரைக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன்ஸ்கோடைய அந்த ஒர்க்குக்கு வந்து அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அவ்வளோ தம் ப்ரொடியூசராகவே இருந்தாலும் சாரி நம்ம படத்தில் ஒரு ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்றதுக்கு அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறது வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார் நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துக்கு வரணும் அதுக்குண்டான ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன் அந்த இடத்துல போகும்போது தான் நான் ஆர்ட் டைரக்டர் மேடம் பார்க்குறேன் நான் அவங்க வந்து டைரக்ஷன் டீம் நினச்சேன் பயங்கரமாக சார் பம்பரமாக சுற்றி சுற்றி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது உங்கள் ஆர்ட் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம ஒர்க் மேடம் அதே மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்தது எல்லாத்துலையுமே ஸோ எனக்கு இந்த அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த ப்
எல்லாருக்குமே வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்படுத்த எல்லாருக்குமே நன்றி ப்ளஸ் டேரக்ட் டேரக்டர் சார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்படுத்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ ஸோ மச் கூ கார்த்திக் அவர்களுக்கு அடுத்து வந்து நான் கூப்பிட்டேன் அடுத்து நீங்கள் தான் பேச போறீங்கன்னு தொண்டை சரியில்லை தொண்டை சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் உங்களை பாடெல்லாம் கூப்பிடல நீங்கள் பேச தான் போறீங்க ஜாங்கிரி மதுமிதா அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் மேடை லம்பந்திற்கும் நல்லுள்ளங்களுக்கும் பிரசன் மீடியா பீப்புள்ஸ்க்கும் வணக்கம் லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸின் முருங்க காட்சி இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் என்னோட ரெண்டாவது படம் எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி சாந்தனு சார் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டான ஒரு மூவியாக கண்டிப்பாக இருக்கும் நானும் மனோபலா சார் அண்ட் மயில்சாமி சார் மூணு பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லபடியாக எங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டுறோம் நல்லா நினச்சி கொடுத்துருக்கோம் டேரக்டர் சார் ரொம்ப கூலான ஒரு சில்லான ஒரு பர்சன் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட அவங்களோட ஸ்டைலில் விட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லபடியாக ஒரு ஒர்க் டென்ஷனே தெரியாத அளவுக்கு வேலை வாங்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீ லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரவி சாரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய ரோல் பண்ணியிருக்காரு அடுத்த படத்தில் உடம்பு இழைச்சி ஹீரோவாக நடித்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஏன்னா யார் யாரும் ஹீரோவாக நடிக்க வந்து நினைக்கும் அதில் அவர் சொன்ன வார்த்தையில் அந்த ட்ரைலரில் எனக்கு பிடிச்ச வார்த்தை இந்த படத்துலேயும் பணம் போச்சா எனக்கு இது பழகி போச்சு அதுலேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கேன் எங்கள் ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ சில்லான ஒரு கேரக்டர் இது ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் பேசும்போது சொல்லியிருந்தார் பெண்கள் வந்து முன்னுக்கு வரணும் நிறைய படம் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் ப்ரொடியூசர் வந்துட்டாங்க டேரக்டர் வந்துட்டாங்க அண்ட் ஆர்ட் டேரக்டர் வந்துட்டாங்கன்னு நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் பெண்களுக்கு எப்பவுமே முதல் உரிமை இருக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஜென்ரலா வந்து சொல்லுவாங்க பொண்ணுங்க வந்து வேணாம்னு சொல்றாங்கன்னா வேணும்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி வந்து நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா பேசணும் அர்த்தம் நான் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா அவங்களே கொஞ்ச நேரம் தான் பேசினாங்க அவங்க நீங்க நல்லா பேசுனீங்க மேடம் தேங்க் யூ சோ மச் அடுத்து வந்து சார் உங்க மேல நாங்க ரொம்ப கோபமா இருக்கோம் சார் ஏன்னா எல்லாரும் எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படி கேட்கிறாரு பாரு கேள்வி யூடியூப் நீங்களும் தானே நடத்துறீங்க சித்ரா லட்சுமன் சார் கேட்கிற மாதிரி கேளுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க எங்க கூட போட்டி போட்டு இருக்கீங்க சார் சித்ரா லட்சுமன் சார் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம்
கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்கு இவ்வளவு காலம் நீடிச்சும் பாருங்க இத்தனை வருடங்கள் ஆகி அந்த முருங்கக்காய் நிற்குது இன்னைக்கு முருங்கக்காய் சிப்ஸும் பேசப்படுகிறதா இருக்கு இந்த விழாக்கள்லாம் வந்து கலந்துக்கிறத வந்து நான் ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமா நினைக்கிறேன் இந்த விழாவெல்லாம் கலந்துக்கலாமா நமக்கு பரவதான் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜே இருக்க மாட்டேன் தெரிய மாட்டேங்குது இந்த விழா மட்டும் நான் வரலன்னா மிர்ச்சி சிவாவுக்கு இந்த நடனத்தை பற்றி இவ்வளோ விஷயம் தெரியும் போது எனக்கு தெரியாமே போயிருக்கு இப்போ பேஷண்ட்டை பார்க்கும்போது டான்ஸில் பிஹெச்டி பண்ணுற அளவுக்கு அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு மைக்கேல் ஜாக்சன் நடனமும் மட்டும் தெரியுது பாக்கிராஜ் நடனமும் மட்டும் தெரியுது ஆனால் நீங்கள் நான் நினச்சிட்டு அடுத்து நினச்சிட்டு அடுத்து மிர்ச்சி சிவாவை போட்டு பட எடுக்கணும் இல்லையோ மிர்ச்சி சிவாவை டான்ஸ் டேரக்டராக போட்டு ஒரு படம் எடுக்குது அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த விழாவுடைய நாயகன் தரன் அவர் வந்து இந்த விழாவுடைய நாயகன் என்பது கேட்ப அவர் அருமையான பாடல் கொடுத்துருக்காரு எல்லோருக்கும் உடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் சித்ரா லக்ஷ்மன் சார் நீங்க வந்து சாந்தூர் பாக்கியராஜா வந்து உங்களோட தன்னம்பிக்கை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து சொன்னீங்க எனக்கும் உங்களோட தன்னம்பிக்கை பிடிச்சிருக்கு சார் மிர்ச்சி சிவாவை வந்து கொரியோகிராஃபரா நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மனசும் தைரியமும் வேணும் சார் தேங்க் யூ சோ மச் சார் அடுத்தபடியா யாரு அப்படின்னா இவர் இப்போதான் வந்து கைலாஷாக்கு வந்து டிக்கெட் போட்டிருக்காப்ல பாஸ்போர்ட் எடுத்திருக்கிறாரு இந்த படத்திலையும் சாமியாராக நடித்திருக்கிறார் மயில்சாமி அண்ணன் அவர்களை அன்புடன் மேலே கலைக்கிறோம் அண்ணன் வந்து இப்ப காமெடி சேனல் மட்டும் இல்லாம நியூஸ் சேனல்லையும் அடிக்கடி வர்றாப்ல நிறைய நியூஸ் சேனல்ல பார்க்க முடியுது அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் ஏன்னா மேடம் இருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு பேரை மிஸ் பண்ணாலும் அது நல்லா இருக்கு அதனால பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அதே நேரத்தில் நம்ம யாரும் நோக்கி நம்ம சென்னைக்கு வந்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு மனசில் வச்சுட்டு அவரோட பேர் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் என்னுடைய குருநாதன் பாகிராஜா தான் நான் ஒரு நடிகரை பார்த்து இவர மாதிரி சினிமாவில் எப்படியாவது உள்ளே வரணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அந்த குருநாதன் வந்து சுருளராஜன் அவரோட வாய்ஸு அவருடைய இதெல்லாம் வந்து நான் ரயில் பற்றி சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் உனக்கு என்ன தெரியும் கேட்பார் யோகி பாபு சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் என்ன நான் சொல்கிறது ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் இருக்கிற நான் எட்டாம் நம்பர் வீடு லேக் ஏரியா அப்படின்னா பிகினிங்லேருந்து இன்று வரைக்கும் பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் அன்றைக்கி ஏகப்பட்ட டீ கடை இந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் சொன்னது ஒரு டீ கடை தான் சொன்னீங்க அன்றைக்கி குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு பத்து டீ கடையாக இருக்கும் அந்த தெருவில் அவ்வளோ கூட்டங்கள் ஸோ அந்த கூட்டத்தில் வந்து நானும் பாகிராஜ் சார் போய் பார்ப்பேன் உனக்கு என்ன தெரியும் போது அந்த நேரத்தில் இருக்க தெரிஞ்ச வாய்ஸ்கள் இப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது வர்றது போகிறது வர்றது போகிறது அப்புறம் படங்களை வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அந்த வாய்ப்பில் வந்து அவர் உயிரை வாங்கணும் எல்லாமே நினைவு இருக்கு இதில் எல்லாத்தை விட அவர் வந்து எம்ஜிஆருடைய படங்களை பார்த்து எடுத்து பண்ணியிருப்பார் இன்னொரு படத்தில் வந்து எம்ஜிஆர் ஆவியாக வருவார் அந்த ஆவியாக வர எம்ஜிஆருக்கு நான் தான் பேசினேன் அதுவே எனக்கு பெரிய பெருமை ஏன்னா அவர் வந்து எம்ஜிஆர் கலைவாரிசு அவர் நான் எம்ஜிஆரோட ரசிகன் அப்போ அந்த படத்துக்கு பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னா அடையாத அடிக்கலாமல் ஒரு கூடிசி இருந்தார் சரிய பேர் இருக்கல அவர் தான் அறிவு இருந்தார் இருக்கிற வாய்ஸ்லேயே மைசா மைசா வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்குன்ட்டு அதனால் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அதை எனக்கு ஒரு பெரிய அவார்டு மாதிரி நினச்சிட்டேன் ரெண்டாவது இந்த படத்துடைய விஷயம் நம்ம சித்ரான ஜிம்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த வழியாக வந்தது தான் அந்த முருங்கா ஜிம்ஸ் சுந்தான் பிரசன் வந்தது இந்த படத்தில் நம்ம கீழே உட்காந்து பார்க்கும்போது ஒரு பாட்டிலையும் சரி ட்ரெய்லர்லையும் சரி என்ன செலவு பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ அழகு பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ அற்புதமாக ஆடி வச்சு ஆட வச்சுருக்கிறாரு ஆடி இருக்கிறாங்க கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு எந்த குறையுமே இல்லை ஏன்னா ஒருத்தங்க சொன்னார் பதினேழு லட்சம் ரூபா பணம் பிடிச்சிருக்கு சார் அப்படியா யார் பிடிச்ச சார் பிடிச்ச வெளியே வந்து இருக்காரு சார் அப்புறம் இன்னும் இன்னொரு போஸ்ட் பிடிச்சதுன்னா இருக்கு சார் மொத்தமாக ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா முடிச்சிடும் சார் இல்லை என் படமே பதிமூணு லட்ச ரூபா முடிச்சுட்டேன் அப்புறம் இன்னும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா இல்லை சார் நம்ம ஃபெயிலிங் கேமரா பிடிச்ச கணக்கு அது மாதிரி அந்த கேமராவை வந்து தப்பாக பயன்படுத்துகிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு அந்த கேமரா நான் கடைசி வரைக்கும் நினைக்கவே இல்லை ஆனால் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி இந்த இப்ரா ரவிசாருங்கிறத ஒரு ஃப்ரேமுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் ஒரு இயக்குனர் ஆசைப்படுறது அந்த ஃப்ரேமில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு செலவு பண்ணுறதுக்கு கூச்சமே படுறதில்ல நீங்கள் அவர் உருவத்தை பார்த்துருக்கீங்க அவர் டான்ஸ் ஆடியிருக்கார் அவர் உருவத்தை விட அவர் மனசு ரொம்ப பெருசு
எல்லாமே நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் உதவி மனப்பான்மை இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பார்க்கறது அந்த தயாரிப்பாளர் அப்பால் பட்டு ஒரு அற்புதமான உதவி அவர் சார் நிறைய பேர் உதவி பண்ணிருக்காரு இதெல்லாம் ஒன்று தெரியாது பல பேர்த்துக்கு பண்ணியிருக்காரு அதை எனக்கும் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா காரணம் கொரோனா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு வருஷமாக வந்து யார் யார் என்னென்ன சொல்லி பண்ணேன் பதினெட்டு லட்ச ரூபா கடை வாங்கியிருக்காங்க அவர் டிசி தான் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் அவர் சொன்ன வார்த்தை தெரியுமா கடனை சுட்டே காரிங் மைசான் சார் அடுத்த படம் அட்வான்ஸ் இதை ஜனங்கே சார் இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் பற்றி பேசக்கூடியவங்க யாரார் எம்ஜிஆர் பற்றி பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தரும் சிந்தனை அதிகமாக இருக்குது யோகி பாபு நான் நடிக்கும் போது எம்ஜிஆர் பற்றி பேசாமல் இருக்கவே மாட்டோம் அப்போ யோகி பாபு என்ன பண்ணார் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எத்தனை பேருக்கு உதவி அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஒருத்தர் பேர் சொல்லிட்டுனா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி நீங்கள் டைம் கிடையாது நிறைய பேர் இருக்கீங்க பட்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் லைட்டாக ஆம் பண்ணுவோம் சிலரெல்லாம் சொன்னாங்க அதனால் இந்த படத்தில் வந்து நான் மூணு சாமியாக தான் நினச்சிருக்கேன் எல்லா படத்துலையும் ஒரு சாமியாக இருந்தேன்னா அதில் மூணு சாமியாராக வருவேன் அதுக்கே நிறையா கேட்டப்பு அது என்னென்னமோ அதெல்லாம் சொன்னோமா ஆண்டாயிட்டு நான் அந்த சேரில் உட்காந்து போது கீழே ஒரு தண்ணி ஊற்றுறேங்க ஒரு பத்து பேர் அண்டாண்டா வா எடுத்துகிட்டு வரலாம் கேட்டால் எதுக்கு என்ன இல்லை சார் இதில் ஊற்றுறது சார் இதில் ஊற்றி நான் இங்கேயே உட்கார போகிறேன் இல்லை சார் அதில் தாமரை போடலாம் கொஞ்சம் அழகு கொடுத்தா போகிறாங்க ஸோ அதை எப்படியாவது கேமரா மாட்டு சொல்லி அது வரணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த படத்தில் சக்ஸஸ்க்கு வந்து எல்லாருமே கடுமையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி சில பேர் அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்திருப்பாங்க ஸ்பாட் போகணும்ல வர மாட்டாங்க ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை ஒர்க் பண்ணுற அத்தனை பேருமே கொஞ்சம் உரம் கூச்சப்படாமல் அஞ்சு நிமிஷம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாங்க அத்தனை பேர் நல்லா உடைச்ச படம் தான் இந்த முருங்கா சிப்ஸு உண்மையில் ரொம்ப நகைச்சுவையாக இருக்கு அதில் மாற்றமே கிடையாது எனக்கு சில சீனுக்கெலாம் சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் நான் போயிட்டே இருப்பேன் எல்லாரும் என் கூட வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அதனால் இந்த படம் வெட்டி எடுத்துக்கு நான் வணங்குற அண்ணாமலையாரும் நான் வணங்குற எம்ஜிஆரும் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அண்ட் ரொம்ப அருமையாக ஒரு ரெண்டு வருஷம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தினுடைய ஹைப் நல்லாவே வந்துட்டு இருக்கு முதல் பாடல் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணத்துலேருந்து எனக்கு வந்து லிபினா ரவீந்திரன் சாரை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா அவருடைய அந்த தைரியம் அந்த என்ன சொல்கிறது மல்டி டேலண்டட் பர்சனாலிட்டி அவர் வந்து ஒரு பாடல் ஆசிரியர் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா சூப்போட்டு பொறிட்டான பாடல் அவர் எழுதியிருக்கார் அது அந்த மாதிரி ஒரு நடிகராக பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் அவர் நடிப்பு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் சொன்னேன் அடுத்தது நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வில்லனாக நடிங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த ஒரு ஜெயசாண்டிக்கான ஒரு லுக்கு செம்மையாக வாங்க சார் நீங்கள் அடுத்து ஒரு செயின்லாம் போட்டு உங்களை வந்து வில்லன் ஆக்கிடலான்னு உடனே பக்கத்தில் இருந்து சொன்னேன் சார் ஏன் ஹீரோ இல்லையா அப்படின்னாங்க கதை இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஹீரோ கூட பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி டேலண்டட் பர்சனாலிட்டி அவர் வந்து இந்த சினிமா மீது அவ்வளோ பெரிய ஒரு பேஷன் அண்ட் மோகம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்துக்கிட்டு இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு வந்துட்டு அவர் எவ்வளோ தைரியமாக சொல்கிறார் பாருங்களேன் நான் வந்து நிறைய எழுந்துகிட்டே இருக்கேன் மேடம் நம்ம ஜாங்கிரி மதிப்பு தான் மேம் சொன்னாங்க அந்த ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ நல்ல மனசு பாருங்க அப்படின்னாரு அதாவது டைலாக்லேயே சொல்கிறாரு இந்த படத்துலேயும் படம் போச்சா அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு பழகி போச்சுன்னு சொல்றாரு பாருங்களேன் அந்த தைரியம் யாருக்கு வரும் எங்களுக்கு இல்லைப்பா பயமா இருக்கு ஒரு படத்தை எடுக்கும் போதே வந்து பக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்கு பணம் எடுக்க முடியுமா இல்லையா நிதின் சத்யாக்கெல்லாம் தெரியும் நாங்கள்லாம் எவ்வளோ ஒரு படத்தை எடுத்து போராடி அந்த படத்தை எப்படியாவது எடுக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் போராடிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு படத்துலையும் போட்ட காசாவது வந்தா பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் அடுத்த படம் எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு போராட்டத்துல நாங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது இந்த படத்துலேயும் பணம் போச்சா எனக்கு பழகி போச்சு அப்படின்ற தலைவரே தமிழ் சினிமாவுக்கு இவங்கள மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய தேவை நிறைய படம் இந்த மாதிரி கொடுங்க ஆனால் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் இந்த நல்ல மனசு இருக்குல்ல அதாவது இந்த சினிமா மீது இருக்கிற ஆசையில் இன்னும் இந்த மாதிரி படம் நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் பிரம்மாண்டமாக வகையில் நான் படம் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நீங்கள் இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா உங்களுடைய அந்த டேலண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இறைவன் வந்து வெகு விரிவில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுப்பாரு அது இந்த படம் மூலமாக நிகழும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எவ்வளோ அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அதுவும் ஸ்பெஷலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நடிகர் பார்த்தீங்கன்னா அது சாந்திரம் சாந்திரம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டேலண்ட் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடிகர்களில் அவரை மாதிரி ஒரு நிறைய டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி குறைவாக தான் பார்க்க முடியும் அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது அவருடைய இந்த யூடியூப் சேனல் வந்த உடனே அவ்வளோ அருமையான வீடியோக்கெல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது என்னுடைய ஒரு சஜஷன்
அதுல ரவி எனக்கு கண்ணும் கண்ணும் அந்த படத்துல இருந்தே தெரியும் காதல் கல்கட்டதில இருந்து கே கே இல்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து தமிழ் சினிமால மிகவும் ஆக்டிவா சோஷியல் மீடியால ரெஸ்பான்ஸ் பண்ற ஒரு நடிகை எல்லா ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி நிறைய அவங்களை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட போட்டோஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அவ்வளவு சூப்பரான போட்டோஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாரும் என்டர்டெயின் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அண்ட் அவங்களுடைய பிரசன்ஸ் நல்லா இருந்தது ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் இந்த படத்துல நிறைய பாடல் காட்சிகளே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுலயா கண்டிப்பா நீங்க இந்த படம் மூலமா ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல வருவீங்க நம்பிக்கையோட இருக்க தரன் சித்து பிளஸ் டூ இருந்து எனக்கு பழக்கம் சித்து பிளஸ் டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இன்னைக்கு சூப்பரான மியூசிக் தொடர்ந்து பத்து வருஷம் கழிச்சு பன்னெண்டு வருஷம் அருமையான மியூசிக் கொடுத்துட்டு வரீங்க தரன் உங்களுடைய இந்த பாடல் அதுவும் பர்டிகுலரா மூணு பாடலும் ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஸ்ரீஜன் ஒரு டைரக்டரா இந்த படத்துல வராரு அவருக்கு வந்து என்னோட மனமார்த்த வாழ்த்துக்கள் தமிழ் சினிமா இன்னைக்கு லாஸ்ட் வீக்ல தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு படங்கள் வந்திருக்கு ரெண்டு படமா பாத்தீங்கன்னா என்ன டாப் வந்தது ஊடகங்கள் எப்படி பேசினாங்க அதெல்லாம் மீறி நிறைய ஆடியன்ஸ் வந்து தெரியறதுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது வந்து கண்டிப்பா எல்லோருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது இன்ஃபேக்ட் தலைவி படத்துக்கும் சரி லாபம் படத்துக்கும் என்ன டாப் வந்தது என்ன ரிவியூஸ் கொடுத்தாங்கன்றத மீறி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த படங்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க படங்களை பாக்குறாங்க அப்படின்றது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுக்குது அப்போ ஆடியன்ஸ் எல்லாம் தெரியறதுக்கு வர ரெடியா இருக்காங்கன்றத இந்த படங்களுக்கு வந்த வரவேற்பு மூலமா நமக்கு தெரியுது கண்டிப்பா இப்போ இந்த பதினாலாம் தேதி பாத்தீங்கன்னா கோடியர் ஒருவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு ரெண்டு படம் வருது அதுக்கடுத்து வார வார வாரம் நம்முடைய மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புல இருக்கிற அகில கொடுக்க சூப்பர் ஸ்டார்னுடைய இடியட் படமா வரப்போகுது அந்த படமும் வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்புல இருக்கு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அப்படின்னு வரிசையா நிறைய படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் வரப்போகுது அந்த படங்களுக்கு எல்லாம் ரசிகர்கள் வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன் தமிழ் சினிமால நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா அடுத்தடுத்து நிறைய பெண்டிங் படங்கள் இருக்கு இந்த படங்கள்லாம் தெரியறதுக்கு தான் வர முடியும் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கு எல்லாரும் போயிடலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் செலக்டிவான குறைந்த நம்பர் படங்களை தான் வாங்க போறாங்க அதாவது வருஷம் ஃபுல்லாக எடுத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் போனால் ஒரு இருபத்தஞ்சி படம் தான் எடுக்க முடியும் ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் இரநூத்தி ஐம்பது படங்கள் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு மீது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி படங்களும் வெளியாகணும் அப்படின்னா திரையரங்கில் வந்து தான் வெளியாகணும் திரையரங்கில் வந்து வெளியாகி அவங்க வெற்றி அடைஞ்சாதான் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் வாழ முடியும் அது வெற்றி அடையணும்னா ஊடகங்களும் ரசிகர்களும் அந்த படங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டை இந்த படத்துக்கு முருங்க கட்சி படத்துக்கு கொடுத்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக கொண்டு வரணும்னு எல்லோரையும் கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க நான் யூடியூப்ல நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தேன் அதை எங்கள் அப்பா கிட்ட காட்டி அவரோட ரிசல்ட் வரத்துக்குள்ளே எனக்கு அடி வயத்தில் அருணாண்டு ஊற்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் அதனால வந்து இன்னும் நிறைய கற்றுக்க வேண்டி இருக்கு அண்ட் அதை எல்லாத்தையும் முழுமையாக கற்றுக்கிட்டு தான் ஐ வில் ப்ராப்ளி கெட் இன் டேரக்ஷன் சில பேர் மென்ஷன் பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டேன் முக்கியமாக நம்மளோட கேமராமேன் சார் ரமேஷ் சார் அவரை கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியானும் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஹீனா அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் பாடல் பாடிய சித் ஸ்ரீராம் சாம் விஷால் அப்புறம் பிரியா மாலி அப்புறம் சிவாங்கி இவங்களாம் மென்ஷன் பண்ணும் அண்ட் முக்கியமாக ஹீரோயினை பற்றி நான் சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் கரெக்டாக சொல்லும் போது தான் ஐ திங்க் அது அது ஸ்மெல் பண்ணி நிக்கில் வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நல்ல அதுலியா வந்து நான் இது வந்து ஒரு கம்பேரிசன் அப்படிங்கிறது இல்லை எனக்கு வந்து சமந்தா வந்து எனக்கு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் அவங்க நடிக்க வந்த புதுசில் நான் சொல்கிறேன் இப்போது பெரிய ஹீரோ ஆகிட்டாங்க அப்புறம் நிறைய நடுவில் ரொம்ப கேப் ஆகிடுச்சு நாங்கள் காண்டாக்டில் இல்லை பட் சமந்தா நடிக்க வந்தப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்க நல்லா நடிக்கிறீங்க அண்ட் முக்கியமாக தமிழ் பேசுகிறீங்க ஸோ இது வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு அண்ட் ஐ திங்க் அந்த ட்ரெயின்ஸ் தான் நான் வந்து அதுலையா கிட்ட பார்க்குறேன் ஷீஸ் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் கேர்ள் அழகாக இருக்காங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க தயவு செஞ்சு அடுத்த ஹெட்லைன்ஸ் போட்டுறாதீங்க சாந்தனும் கம்பேர்ஸ் அதுலியா வித் சமந்தா இஸ் இட் சமந்தா ஆர் இஸ் இட் அதுலியா இந்த மாதிரி பல டைட்டில்ஸ் வரும் என்ன பிரச்சனை மாட்டி விட்டுறாதீங்க இது கம்பேரிசன் இப்போ தான் வருமா சரி பட் வாட் ஐ மீன் ஜோக்ஸ் அபாட் நோ பட் சீரியஸ்லி நோ கம்பேரிசன்ஸ் இது எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேன்னா தமிழ் சினிமாவில் தமிழ் பேசுகிற ஒரு ஒரு ஹீரோயின் எல்லா டேலண்ட்ஸும் இருக்கிற ஹீரோயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நம்ம எல்லா பெரி ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து நிறைய ஹீரோயின்ஸ
ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அந்த படம் எப்படி இருக்கும் என்னங்க தெரியாது இன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் பயங்கர ஆச்சு இப்போ அன்றைக்கி கூட இப்போ ஒரு ஹீரோட்டு ஹீரோயின்லேருந்து யாருமே ப்ரொடியூசரை பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப குறைவு ஆனால் இந்த ஆடியோ ரிலீஸில் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரை பற்றி கொடுக்க பேசும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது நிச்சயமாக எல்லோருமே வாழ வைக்கிறத இயக்குனர் போல் ப்ரொடியூசரும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கிறது ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு தான் தெரியும் இது நானும் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகி சினிமா போகிறது அது ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை அதை பற்றி அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறேன் நல்லா எழுதி இந்த படத்தை வைக்க மாட்டேன் கேட்டுக்கொள்ள நன்றிங்க ஆக்டரா இருக்கட்டும் காமெடி நடிகர்களா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க ஆனா ஹீரோயின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா காஷ்மீர் ஹைதராபாத் பெங்களூர் அந்த பக்கத்துல இருந்து தான் வருவாங்க ஸோ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்திருக்க அதுல்யா நம்ம ஹீரோயின் வாரத்துக்கு நாலு தடவை இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் போடுற நம்ம ஹீரோயின் அவர்களை அன்புடன் மேடை கிடைக்கிறோம் இந்த பிட்னஸ் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் போடுறீங்க அப்படி தலையில நிக்கிறது அப்புறம் வளையிறது இதெல்லாம் பாக்குறேன்னா பாருங்க நல்லா இருக்கும் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் இங்க வந்திருக்க பிரஸ் கெஸ்ட் மீடியா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி ஃபர்ஸ்ட் படத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு டீமுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பிகாஸ் படத்தை பற்றி எங்கள் சார் பேசுகிறார் ஸோ அவரே ஃபுல் கண்டென்ட் கொடுத்துருவார் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர் பிகாஸ் இந்த படத்து படத்தை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அவர் தான் பேசினார் இந்த படத்தை எப்படி ஒய்டாக ரீச் பண்ண முடியும் அண்ட் அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் பாட்டுக்கு என்ன செலவு பண்ணலாம் அதில் வந்து பர்டிகுலராக ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் ஸோ அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப டேக் கேர் பண்ணி பண்ணார் ஸோ அது ரொம்ப எங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் டைரக்டர் ஸ்ரீஜர் சார் ஃபஸ்ட்டு அவர் கதை சொல்லி முடிச்சுருந்தேன் நான் ரொம்ப நேரம் அவர் ஷாம்பில் சொன்ன மாதிரி சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் சிரித்து முடிச்சுட்டு அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை எனக்கு தமிழ் பேசுகிற பொண்ணு வேணும் அண்ட் நிறைய டைலாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவர் பர்டிகுலராக சொன்னார் அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் டிஓபி சார் டிஓபி சார் விஷுவல் பற்றி எல்லாருமே பேசியிருப்பாங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்கீங்க அண்ட் தரன் தரன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா என்னோடய கேரியர்லேயே ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஹிட் ஆன பாட்டு ஏன்னா லைக் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது ஒரு சின்ன படத்துலேருந்து வந்து லைக் ஐ வாஸ் ஃபேசிங் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் பட் இந்த படத்தில் இந்த சாங் மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக மெலோடி அண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வேணி வேணி வந்து எங்களோட டீமோட டார்லிங் அவங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் எந்த எந்த ஆர்ட் டைரக்டரும் நான் மீட் பண்ணி எனக்கு பலவிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுவுமே கிடைச்சதே இல்லை ஆனால் அவங்க எப்பவுமே ஸ்பாட்லேயே இருப்பாங்க அண்ட் ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க அண்ட் நாங்கள் எப்போல்லாம் டவுன் ஆனாலும் அவங்க தான் எங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி ஸோ வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தேங்க் யூ அண்ட் இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நீங்கள் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கீங்களோ அது அதுக்கு ஈக்குவலாக நானும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் தேங்க் யூ அண்ட் ஷோபி மாஸ்டர் லலிதா மேம் எனக்கு எனக்கு என்னென்னா அந்த பாட்டு பண்ணும்போது அவங்க வந்து என்னை ஆர்டிஸ்ட்டாக பார்க்கல ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி அவங்க பொண்ணு மேம் என்ன என்ன அத்துள்னு கூப்பிடுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப பாசமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் நிறைய பர்சனலாகவும் எனக்கு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் அண்ட் ராபர்ட் மாஸ்டர் தேங்க்யூ எடிட்டர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் லைட் மேன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ணா எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க மேனேஜர்ஸ் ராஜா அண்ணா அண்ட் அந்த டீம் ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணோம் அண்ட் பாக்யராஜ் சார் ஊர்வசி மேம் அவங்க ஆல்ரெடி லெஜண்ட்ரி ஆக்டர்ஸ் அவங்க அவங்க கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதே எனக்கு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்ஸாக இருந்தது அண்ட் அதை தாண்டி யோகி பாபு சார் அண்ட் மதுமிதா மேம் அண்ட் முனிஷ்கான் சார் நிறைய பேர் இருக்காங்க மனோபாலா சார் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதில் எவ்வளோ காமெடி பட்டாலுமே இருக்குது கண்டிப்பாக என்டர்டைனிங்காக தான் வந்திருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் ஈஸ்ட் என்னோட கோ ஆக்டர் சாந்தனு ஃபர்ஸ்ட் ஐ தாட் லைக் ஏன்னா அவ்வளோவா தெரியாது ஸோ எப்படி இருக்கும் ஏன்னா நிறைய சீன்ஸ் ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் ட்ராவல் ஆனோம் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஸ்வீட்டஸ்ட் கோ ஆக்டர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது நிறையா இன்புட்ஸ் மாற்றி மாற்றி கொடுப்பார் அண்ட் அதை தாண்டி ஸ்பாட் முடிச்சுன்னா ரெண்டு பேரும் கலாய்ச்சிப்போம் அண்ட் சாங்கும் ரொம்ப ரொம்ப என்கரேஜிங்காக சொல்லுவார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சாங்கில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதும் எப்பவுமே என்கரேஜிங்காக பேசுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சாந்தனு அண்ட் இந்த படம்
ஈரோடு தமிழன்பன் வந்து ஒரு கவிதை சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பத்து முறை கீழே விழுந்தவனை பார்த்து பூமி தாய் சொல்கிறாள் ஒன்பது முறை எழுந்தவன் அல்லவா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிதை வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுட்டகதை நலனும் நந்தினியும் நட்புனா என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்ற படங்கள்ல ஒரு சில சர்க்கிள்கள் ஏற்பட்டாலும் நட்புனா என்னன்னு தெரியுமான்ற படத்துல சீமானா என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு ப்ரொடியூசரா மட்டும் இல்லாம ப்ரொடியூசரா யூடியூபரா லிரிக் ரைட்டரா அடுத்து ஒரு படம் டைரக்ஷனும் பண்ணிட்டு இருக்காரு மார்க்கண்டேயனும் மகளிர் கல்லூரியும் அப்படின்ற ஒரு படம் இப்படி எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு மியூசிக் மட்டும் தான் பண்ணல தரன் அடுத்து உங்க வேலைக்கும் அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு நினைக்கிறேன் லிப்ரா நிறுவனத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் ரவீந்தர் சந்திரசேகரன் அவர்களை